On y va Attendez J'ai réussi à convaincre beau papa, on dirait. N'oubliez pas, aucun de vous deux n'est plus le bienvenu dans cette maison. Je vous interdis aussi de porter le nom de notre famille et de revendiquer un quelconque lien de parenté. Je te bannis de cette maison pour toujours, Arjun Je te chasse Je Tu te ne te fais chasse. maintenant plus partie de notre famille Fous le camp Arjun a gâché mon plan. J'imagine que c'est ma dernière nuit dans cette maison. Ça m'étonnerait que beau papa nous permette de vivre ici. Ça recommence C'est la triste histoire de ma vie Tu es seulement fier de ton fils aîné je connais une décision dont il peut avoir honte. Dans cette baraque, on n'a même plus le droit de respirer s'il n'a pas donné son accord. Ce temps-là est terminé. Si les autres te demandent la permission de respirer, tant pis pour eux. Quant à moi, je préfère arrêter de respirer tout de suite. Choubi, ça va aller. 
non soigné. Rien ne va plus. Au sein de cette famille. Arjun a offensé... Notre père a tort. Est-ce que tu peux... Parler en sa faveur une dernière fois Non, Soigné. C'est terminé. Arjun ne tire de leçon d'aucune de ses erreurs. Ce qu'il a dit à mon sujet ne m'a pas touché. Mais ce qui m'a blessé, ce sont ses paroles envers nos parents. Il leur a fait tellement de mal, les pauvres. Tu comprends J'ai toujours convaincu mon père de... de le laisser commettre des erreurs, qu'il apprenne, pour ne pas recommencer. Je le faisais parce que j'avais entière confiance en lui, parce que je croyais en mon frère. Il nous a... Il nous a trahis, bernés tous autant qu'on est. Il répondait que je me trompais. Et aujourd'hui, Arjuna... Il m'a appelé son demi-frère. Bravo Lolita, bravo Quelle comédienne de talent Sauf que ça n'a pas servi à grand chose. On s'est fait virer de cette maison, après avoir été humilié en public Ah Et tout ce qui me reste, c'est ton soutien. Et on sait tous les deux ce que ça vaut Lolita. Arjun Si ton père nous a fichu dehors, c'est par ta faute, espèce d'imbécile Tu es le parfait loser C'est ta faute ce qui se passe là, Arjun, pas la mienne C'est toi le seul responsable Non mais quel besoin avais-tu de faire une scène À ton âge tu ne sais pas qu'on doit réfléchir avant d'agir De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Je rêve depuis toute petite de devenir la maîtresse d'une maison somptueuse comme celle-ci. Je vais pas y renoncer. Si près du but. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu es de si bonne humeur Je suis tellement heureux aujourd'hui que je suis prêt à réaliser le moindre de tes caprices. Demande-moi tout ce que tu veux. Ah bon Mais qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui te rend si joyeux tout d'un coup Tu vois les soucis et les problèmes qui surgissent dans cette famille ne font que commencer. Cette maison est devenue une véritable poudrière. Je suis vraiment curieux de voir la justice que rendra le chef de famille. Narayan, Narayan. Dum, 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 dum. Param. N'oublie pas que tu t'adresses à papa baisse d'un ton Non Ça je l'ai pas oublié Par contre je donnerais cher pour oublier que toi, tu es mon frère aîné Cette image a plus de poids que toi dans cette maison On accorde plus d'importance à un souvenir Et peu importe les circonstances, Madame Kamla est toujours omniprésente Je... je suis responsable. C'est de ma faute ce qui est arrivé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je suis désolée.
Arjun a vraiment franchi la limite aujourd'hui. Il a oublié les valeurs qu'on lui a enseignées. Shub a eu de la peine d'être appelé demi-frère par Arjun. Je ne comprends pas comment il peut penser des horreurs pareilles. Comment il a osé te manquer de respect comme il l'a fait Le comportement de notre fils nous couvre de honte. Jamais je n'aurais pensé que ça se produirait dans la famille. Il a fait tellement de mal à tout le monde qu'on ne pourra jamais lui pardonner. Tu as pris la bonne décision. Arjun va devoir quitter notre maison. Le plus vite sera le mieux. Satya, quelle faute a commis Lolita dans cette histoire Réponds-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu ne dis rien Viens avec moi. Pardonne-nous, Kamla, s'il te plaît. Je suis désolé car je ne t'ai insulté. Tu as posé les fondations de cette famille. Notre fils a ébranlé ses fondations. Pardonne-nous, Kamla. Yashoda, chérie, j'ai pris une décision. Tu me soutiendras Mon cher Satya, en ce qui me concerne, jamais tu ne feras un mauvais choix. Allez. Arjun Vous quittez cette maison. Monsieur, je ne sais pas s'il est de bon ton de vous prier de m'excuser. Désolé, mais je vais vous demander de, de me pardonner avant notre départ. Mon regret, c'est de ne pas... de ne pas recevoir la bénédiction de mon beau-père. Dieu ne m'a pas donné la chance d'être une belle fille respectable et digne de ce nom. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi votre bénédiction, je vous en prie. Un jour, j'espère, j'accomplirai mon devoir de belle fille. Monsieur, votre bénédiction. Que Dieu te bénisse. Je sais bien que toi, tu n'y es pour rien. Moi aussi, j'éprouve beaucoup de frustration de devoir te bénir en pareilles circonstances. Et tout ça, c'est sa faute à lui Je suis son père, c'est moi qui lui ai donné la vie. Et c'est une part de moi. Je l'ai élevé, aimé, éduqué, et je lui ai inculqué des valeurs. Mais aujourd'hui, il m'a fait honte devant tout le monde. Je ne pourrai jamais le pardonner à ton mari. Il n'y a rien à faire. Tu viens. Papa. 
tu as eu foi en moi. Tu m'as confié la responsabilité de la famille. J'ai fait de mon mieux pour être à la hauteur. Mais j'étais loin d'imaginer que... ma décision... aurait de telles conséquences. Satya, allons, qu'est-ce que tu fais Oublions toute l'histoire. Non, comment voudrais-tu oublier cette histoire En tout cas, pour ma part, elle restera gravée dans ma mémoire. Un peu d'indulgence, Satya. Ça arrive dans toutes les familles. Ça m'est égal. Il ne s'agit pas de n'importe quelle famille, il s'agit de la mienne. Cette maison vit grâce, grâce à l'amour maternel. Et aujourd'hui, que s'est-il passé on a vu cette mère, on a vu cette mère se faire insulter. Kamla a été calomnié. Je sais que pour vous, Shub est juste l'aîné de mes fils. Mais pour moi, c'est mon âme aussi. Il est... Mon alter ego. On dit qu'après des millions d'années passées sous la terre, le charbon se transforme en diamant brut. Et un diamant brut a besoin d'être taillé, poli, parce que c'est ce qui lui confère sa beauté. Et Shub est comme un diamant. Il sait tout et pourtant il ne s'est jamais montré partial envers personne. Il n'est jamais allé aux états unis mais il y a envoyé ses frères. Et vous pouvez me dire pourquoi se faire insulter Insulter Choub, c'est m'insulter moi. C'est insulter cette maison, insulter les valeurs de cette famille. Papa, je ne vais pas le défendre. Arjun ne le mérite pas, c'est tout. Mais Lolita est ici. Que va-t-elle devenir Son avenir est en jeu. Oui. Lolita est injustement punie. Pour des erreurs qu'elle n'a pas commises. Très bien. Nous allons prendre congé. Tu viens, on y va. Je n'ai pas encore terminé. Shobi a raison. Ce n'est pas juste que tu sois sanctionné. Tu peux dire à ton époux que nous te reconnaissons comme notre belle-fille. Et c'est pour toi seul que nous consentons à lui donner une chambre dans cette maison. Mais attention, ce n'est pas non plus pour autant que je lui ai pardonné. Arjun restera dans cette maison uniquement parce que c'est ton mari et pas parce que c'est mon fils. Monsieur, je ne pourrais pas être plus heureuse. Merci de m'avoir accepté de tout cœur.
C'est comme ça. Peu importe les erreurs de leurs enfants, les parents sont toujours là pour les couvrir. Et je tiens à ce que mes belles filles connaissent l'importance qu'on attache à la vérité et à la justice dans cette famille. Mais si mes fils se comportent mal, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais c'est à Choub que j'ai confié la maison. Et non à mon deuxième fils, qui a le culot de contester cette décision. Je veux que vous sachiez tous que si j'existe aujourd'hui, c'est uniquement à Choub que je le dois. Cette maison, c'est à Choub qu'on la doit. Si on a encore des valeurs, c'est à Choub qu'on le doit. Bien, il ne tarit pas d'éloge. L'air Choub n'est pas prêt de se terminer. Cette maison est gouvernée par Choub désormais. C'est moi qui vais diriger cette maison. Il me suffit de découvrir ce que beau papa a dans le crâne. Je viens de prendre une décision pour préserver les valeurs morales de cette famille, je vais confier la gestion de la maison ainsi que celle de la compagnie. Je la confie à Choub et à Suani. Et je me moque de la réaction des autres. Aujourd'hui, je passe le flambeau. À Choub, mon fils aîné. C'est pour toi. Je te remets officiellement les clés du royaume. Non, pas. Désormais, tout appartient. Je suis si fier d'avoir un fils comme toi. Enfin, qu'est-ce que tu fais, Satya Qu'en est-il d'Ange et d'Arjun Tu ne t'en préoccupes pas Pourquoi tu t'inquiètes pour eux aujourd'hui Tu te souviens La fois où je t'ai demandé de garder Choub quand il était enfant Il venait de perdre sa mère. Tu te souviens Pas le moins du monde. J'étais complètement anéanti après la mort de Kamla. Je t'avais demandé de prendre soin de lui quelques jours seulement et tu m'as répondu Qu'est-ce que tu m'as dit ce jour-là C'est un boiteux, il n'a aucun avenir. Un boiteux, tu as dit
Il ne nous a jamais révélé qu'il avait tout entendu. Il ne l'a même jamais mentionné. Toute sa vie. Toute sa vie, il a supporté les insultes. Tu l'as blessé ce jour-là, Chandar. Pourtant, je n'ai pas le souvenir qu'il t'en ait tenu rigueur. Parce qu'il est comme ça, Choub. Je suis heureux et fier aujourd'hui de vous annoncer que Choub sera mon successeur. Je suis fier de lui. Je suis très fier de toi. Ce temps-là est terminé. Si les autres te demandent la permission de respirer, tant pis pour eux. Quant à moi, je préfère arrêter de respirer tout de suite. Papa Papa 20 ans. Dehors. Papa Pousse-toi, ah. chaud. C'est toi le seul responsable de ce qui vient d'arriver. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Qu'il donne tout à mon cher frère. Je m'en balance, moi. Je ne vais pas vivre ici. J'étouffe dans ce pays. Oh. Et puis ici, personne n'a besoin de moi. D'où tu sors Que personne n'a besoin de toi dans cette maison Hein D'où tu le sors Moi, j'ai besoin de mon mari. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, tu me laisses en dehors de tes histoires. Arjun, mon chéri, à partir d'aujourd'hui, il est crucial d'agir intelligemment pour ne pas se faire jeter dehors. Je pense que ce serait raisonnable que je prenne les décisions. Au fait, ton père avait raison quand il t'a fait remarquer que ta place à toi c'était à mes pieds. Il a juste omis un détail important. Bientôt, toute la famille obéira à mes ordres et sera à mes pieds. Qu'est-ce que tu as Je n'ai rien. Où tu étais Ma tante, elle m'a invitée à déjeuner. Qui sait si je reviendrai ici un jour Soani, tu as beaucoup de chance de ne pas avoir épousé Arjun. Je suis si heureuse pour Chub et toi. Tu as ce que tu désirais, tu es comblé. Je trouve juste dommage que vous ayez été obligé de prendre cet engagement dans de telles circonstances. Et pour Lolita Souani, écoute-moi, je... je ne la sens pas trop. Que s'est-il passé Rien. Rien, rien. Payal, ça suffit. Allez, dis-moi. Écoute, Soigne. Tu sais que... Mes pressentiments s'avèrent souvent exacts. Je peux sentir les choses. J'ignore pourquoi elle me fait mauvais effet, cette fille. Lolita. Lolita paraît trop gentille. Je suis d'accord, Payal. Lolita est sympathique. Non Moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle paraît trop gentille, pour être honnête. Et tu sais, Soigne, ces gens-là sont souvent des menteurs. S'il te plaît, s'il te plaît, méfie-toi de sa bonté. Payal, tu plaisantes Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore 
Suani, je te fais seulement part de mes impressions. Je ne crois pas qu'elle soit gentille. Moi, je la vois comme une personne malveillante et égocentrique. Payal, c'est pas ça. Lolita est franche et directe. Écoute, Suani, tout ce que j'essaie de te dire, c'est de bien rester sur tes gardes. S'il te plaît, ne lui fais pas confiance trop vite. S'il te plaît. Payal, tu es comme ma grande sœur. Oh, je... Je voudrais que tu restes ici encore quelques jours. Pourquoi Je reviendrai, je ne serai pas très loin. Dès que tu m'inviteras, j'accourrai. Payal, tu ne reviendras jamais, c'est moi qui te le dis. Que c'est dommage. Soigny ne vivra pas longtemps dans cette maison. Certes, mais quelque chose m'échappe. Pourquoi est-ce que Payal a dit à Soigny que c'était une chance ce qui était arrivé. Pourquoi elle est ravie qu'elle n'ait pas épousé Arjun Soigny a eu ce qu'elle voulait, mais quoi Qu'est-ce qui la rend si heureuse dans le mariage de sa copine Nous aurait-elle fait des cachotteries ces deux-là Ça ne m'étonnerait pas ça. Mais je vais découvrir ce que c'est. Bridge, excuse-moi. Ça a été éprouvant ce séjour. Et je te demande pardon. Non, Satya. Tu n'y es pour rien. Je prie le Seigneur que tout aille bien maintenant et que ce soit pour toujours. On est toi et moi amis pour la vie, on ne peut pas se brouiller. Alors au revoir. Que Dieu te bénisse. Et ne t'inquiète pas trop. Papa. Tu me donneras des nouvelles. Bien soin de toi. Bye, Chubby. Bye. Bye, Anche. Ne t'inquiète pas, Soigny est entre de bonnes mains avec moi. Justement, c'est ce qui m'inquiète. On y va
Est-ce que c'est le sari ou est-ce que c'est toi Est-ce que c'est le sari ou est-ce que c'est toi Est-ce que c'est le sari ou est-ce que toi <rire> Tu es belle dans ce sari. Tu veux plaire aux beaux-parents <rire> Au fait, tu as été brillante tout à l'heure, très brillante. Tu es meilleure comédienne que ce que je ne pouvais espérer. Tu m'as vraiment épatée. Oui, tu es une jeune fille bourrée de talent. Asatia Oh, beau papa, je n'aurais pas dû venir, je vous demande pardon. <rire> J'étais émerveillé, c'était brillant, génialement brillant. Mon petit chandard, on est une bonne équipe, non C'est grâce à toi. Mais non <rire> Allô Je suis l'oncle d'Arjun. Arjun Tripathi, en Inde. J'écoute. Je voudrais vous informer de quelque chose. Je vous écoute. Eh bien, Arjun va se marier. J'ai donc fait poster la lettre à Chicago en express, comme prévu. Maintenant, on patiente un jour ou deux, et je ferai une entrée remarquée. Oh, je vois, et la famille est toute tremblante. <rire> tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends un tel scandale. Je vais prendre un malin plaisir à les voir se faire humilier devant tout Vrindavan. Ah Narayan, Narayan. Attends. Chandar, s'il te plaît, tu pourrais me dire quelques mots sur Shub, ton neveu préféré N'importe quel détail. À propos du Shubi, hein Pourquoi au juste Voyons, Chandar, réfléchis. Si tu veux faire passer un mensonge pour une vérité, demande de l'aide à une personne de confiance, un complice. Moi, je le dis parce que c'est vrai. Pour que justice soit faite, Arjun a abusé de mon innocence. Donc, on devra mettre Choup dans notre poche, non C'est sublime C'est brillant, brillant On va enfin obtenir ce qu'on veut. Puisque le canard boiteux est un indécrotable fervent de justice, Très bien, très bien. Il sera le bouc émissaire. Et maintenant, devant toute la ville, il va transformer un mensonge en vérité. <rire> Observe, Chandar. Je vais te donner une leçon. Je vais te montrer comment on bouleverse les fondements d'une famille. Narayan, Narayan. <rire> Aujourd'hui, je suis vraiment content. Je suis très satisfait parce que tout se déroule selon notre plan. 
Non, pas tout. À cause de l'attitude d'Arjun, c'est la propriété et la société qui sont confiés à Shubi. Je le reconnais. Mais c'est pas très important, tu vois. Parce que je suis toujours là, moi. On trouvera une solution, tu verras. Une chose est sûre. De nouvelles relations se sont créées, mettant fin aux anciennes. <rire> J'ai bien épousé Arjun, c'est vrai. Alors que... Cette... Pauvre Swani a dû se marier avec l'handicapé. Mmh. Pauvre Swani. Mais quelque chose me chiffonne encore. Quoi Comment ça Swani a été humiliée devant toute la ville. Puisque son mariage a été annulé à la dernière minute. Mmh. Donc elle devrait être... On ne peut plus traumatiser Sauf que c'est le contraire. Elle paraît beaucoup plus heureuse. Ah mais c'est logique, je m'y attendais. Comment elle ne le serait pas si son rêve s'est réalisé Tu n'as pas compris. Monsieur Annie était amoureuse de Choup depuis le début. Ah 